हेलो एवरीवन मैं हूँ बीना और टेंगी किचन में आपका स्वागत है आज हम मूंग दाल की खस्ता कचौरी बनाएंगे मूंग दाल की खस्ता कचौरी को हम बिल्कुल मार्केट जैसा घर में आसानी से बना सकते हैं ये कचौरी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है तो चलिए हम मूंग दाल खस्ता कचौरी बनाना शुरू करते हैं खस्ता कचौरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो कप मैदा मैदा में मैंने आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल के फिर लिया हुआ है आधा कप मूंग की दाल यहाँ पे मैंने येलो मूंग की दाल का इस्तेमाल किया है मूंग की दाल को मैंने दो घंटे पहले पानी में भिगो के फिर दाल में से बिल्कुल पानी कर निकाल के फिर इसे ड्राई करके लिया हुआ है वन फोर्थ कप घी एक एक छोटा चम्मच गर्म मसाला पाउडर नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार वन फोर्थ छोटा चम्मच हींग तेल हम लेंगे जरूरत अनुसार एक छोटा चम्मच जीरा वन फोर छोटा चम्मच हल्दी दो छोटा चम्मच धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच शक्कर आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर आधा छोटा चम्मच काला नमक चार बड़ा चम्मच बेसन एक बड़ा चम्मच सौंफ और एक बड़ा चम्मच खड़ा धनिया दोनों को मैंने साथ में खलवट्टे में कूट के फिर लिया हुआ है तो चलिए हम कचौरी बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम कचौरी के लिए उसका आटा लगाएंगे आटे में हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और घी को मैंने मेल्ट करके लिया हुआ है तो मेल्ट किया हुआ घी डालेंगे और पहले हम मोइन को अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर दे देखिए आटे में मोइन है वो अच्छी तरह से आ गया है आटे में आपको बाइंडिंग जैसा लग रहा है कि आटे में बाइंडिंग आ रहा है तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी कर थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसका सॉफ्ट आटा गूथेंगे आटा हम थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे ताकि कचौरी बनाने में इजी रहे सॉफ्ट आटा गूथ के तैयार है तो अब आटे को ढक के हम 20 मिनट तक रख देंगे तब तक हम स्टफिंग बना के तैयार करेंगे सबसे पहले हम मूंग की दाल को मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे बिल्कुल दर दरा पीसेंगे हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना इसे बारीक बिल्कुल हम पेस्ट नहीं करेंगे पर इसे हमें कोर्सली ग्राइंड करना है तो अब हम इसे ढक के इसे कोर्स से ग्राइंड करेंगे मिक्सी को हम सिर्फ एक ही बार चलाएंगे दे, आप देखिए मिक्सी को चालू करके हम तुरंत बंद कर देंगे देखिए हमने तुरंत बंद कर दिया है मैंने मिक्सी को ऐसा हम दो बार करेंगे और एक और बार कर लेते देखिए दाल को मैंने बिल्कुल दरदरा पीसा हुआ है दाल का मैंने पेस्ट नहीं बनाया दाल के बड़े बड़े दाने हैं वो दिख रहे हैं तो हमें इसी प्रकार की दाल चाहिए तो चलिए अब हम दा, दाल का स्टफिंग बना के तैयार करेंगे स्टफिंग बनाने के लिए मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई को गैस के ऊपर रखा है और तीन बड़ा चम्मच हम तेल डालेंगे तेल गरम हो गया है जीरा डालेंगे जीरा क्रेकल होने के बाद मैंने हिंग डाली है गैस का फ्लेम हम बिल्कुल स्लो करेंगे ताकि मसाले है वो जले ना दरदरा कूटा हुआ धनिया और सौफ डालेंगे लाल मिर्च धनिया पाउडर हल्दी पाउडर और बेसन डाल के हम सबको अच्छी तरह से हिला दें गैस का फ्लेम स्लो करेंगे ताकि मसाले और बेसन है वो जले ना बेसन को मैंने दो मिनट भुना है अब हम पीसी हुई दाल को डालेंगे मसाले को हम हिला देंगे अब हम स्टफिंग में गरम मसाला नमक शक्कर शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं काला नमक और आमचू पाउडर डालेंगे और स्टफिंग को अच्छी तरह से हिला दें। देखिए स्टफिंग बनके तैयार है स्टफिंग है वो बिल्कुल ड्राई बनके तैयार हुआ है हमें इसी प्रकार का स्टफिंग चाहिए इसीलिए हमने दाल को पीसते टाइम पानी नहीं डाला था और दाल में से बिल्कुल पानी निकाल के फिर लिया हुआ है तो अभी दाल और मसाला है वो बिल्कुल पक गया है मैंने यहाँ पे दाल को लो फ्लेम पे सात से आठ मिनट तक पकाया है तो अब गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे और स्टफिंग को किसी बड़ी प्लेट में निकाल के इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे स्टफिंग ठंडा होता है तब तक हम आटे को अच्छे तरह से मसल के उसकी लुइया बनाएंगे आटे को मसलने के लिए हम एक छोटा चम्मच जितना तेल डालेंगे और आटे को 
दो से तीन मिनट तक गूथेंगे ताकि आटा है वो चिकना बन जाए आटे को मैंने मसला मसल दिया है और आटा है वो बिल्कुल चिकना और स्मूथ बन के तैयार है तो आटे के हम सात इक्वल पार्ट बनाएंगे और साथ लुइया बनाएंगे कचौरी हम यहाँ पे थोड़ी सी मोटी बनाएंगे अगर आप चाहे तो छोटी कचौरी भी बना सकते हैं कचौरी को अब हम स्टफ करेंगे तो एक लुई को उठा के हम पेड़ा बनाएंगे और हम इसे बेलेंगे नहीं पर अपने हाथों की सहायता से अंगूठे की सहायता से इसे हम पूरी जितना बड़ा करेंगे बीच में से हम इसे मोटा रखेंगे और किनारों से इसे हम पतला करेंगे अगर हम बीच में से इसे पतला रखेंगे तो स्टफिंग है वो बाहर निकल जाएगा और कचोरी है वो टूट जाएगी तो इसे हम पूरी जितना थोड़ा बड़ा करेंगे देखिए मैंने लोई में से पूरी पूरी जितनी रोटी बना दी है अब हम चम्मच की सहायता से स्टफिंग को स्टफ करेंगे मैंने स्टफिंग को सात इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि स्टफिंग को हम आसानी से स्टफ कर सके अब हम स्टफिंग को अंगूठे की सहायता से अंदर डालेंगे और पूरी के चारों किनारों को उठा के हम इकट्ठा करेंगे देखिए मैंने चारों किनारों को ऐसे बीच में लाके कचोरी को अच्छी तरह से स्टफ कर दिया है और कचोरी को बंद कर दी हुए अब इस इस आटे को हम ऐसे साइड में करके थोड़ा सा प्रेस करेंगे और कचोरी को फिर हम ऐसे दबा के बड़ा करेंगे कचोरी है वो स्टफ हो गई है तो इस तैयार की हुई कचोरी को हम प्लेट में रखेंगे और इस प्रकार हम सारी कचोरी को स्टफ करके तैयार करेंगे देखा है जो प्रॉपर के नाते देखा है अंगूठे को हम स्टफिंग को अंदर की ओर ले जाएंगे और चारों किनारों को उठा के एक साथ ऐसा हम बीच में लाएंगे और स्टफिंग को हम बिल्कुल अंदर की साइड स्टफ करेंगे और इस पार्ट को हम इस प्रकार नीचे करके ऐसा प्रेस करेंगे ताकि कचोरी है वो स्टफ हो जाए और बड़ी हो जाए देखिए कचोरी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से स्टफ हो गई है तो इस कचोरी को हम प्लेट में रखेंगे इस प्रकार हम सारी कचोरी को स्टफ करेंगे और तेल को हम गैस के ऊपर गरम करने के लिए रख देंगे कचोरी को फ्राई करने के लिए तेल गर्म हो गया है तेल को चेक करने के लिए हम थोड़ा सा आटा डालेंगे देखिए तेल में अंदर बबल आ रहा है और आटा है वो एकदम से ऊपर नहीं आ रहा तो कचौरी को फ्राई करने के लिए तेल है वो गर्म है कचौरी को फ्राई करने के लिए हम कचौरी को डालेंगे और तेल हमें मीडियम से लो फ्लेम के फ्लेम के ऊपर हमें तेल गर्म चाहिए तो कचौरी को हम दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे कचौरी को हम चेक करते हैं कचौरी को हम पलटा देंगे और कचौरी को चारों ओर से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे कचौरी को हम चेक करेंगे कचौरी वो चारों ओर से गोल्डन ब्राउन फ्राई होकर तैयार है और बिल्कुल क्रिस्पी कचौरी बनी हुई है मैंने कचौरी को लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई किया है सारी कचौरी को हम प्लेट में निकालेंगे और बची हुई कचौरी को हम इसी प्रकार से फ्राई करेंगे सारी कचौरी फ्राई होकर तैयार है मैंने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व किया है आप इस कचौरी को इमली की चटनी हरी चटनी दही सेब और प्याज के साथ भी सर्व कर सकते हैं खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है तो आप इस कचौरी को घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके दोबारा फिर मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू बाय